আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শামিম হোসেন সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান ব্যায়াম মডেল স্কুল ও কলেজ বগুড়া পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো আশা করছি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং বাসায় নিরাপদে আছো তোমরা জানো করোনাকালীন এই পরিস্থিতির কারণে আমরা তোমাদের সরাসরি পাঠদান করতে পারছি না তাই আজকে তোমাদের সামনেই অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা তোমরা ইতিমধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর কিছু ক্লাস করেছো অনলাইনে আজকে আমি তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বইয়ের নবম অধ্যায় আমাদের জীবনে প্রযুক্তি এই অধ্যায়টি আলোচনা করব আজকে আমার আলোচ্য বিষয় যেগুলো থাকবে সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন আসবে আমি শুধু প্রশ্নগুলো আগে আলোচনা করে নিচ্ছি দেখো প্রথম প্রশ্নটা থাকবে প্রযুক্তি কি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আমরা কিভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করি তার পরবর্তী প্রশ্ন আসবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মৌলিক ধাপগুলো বর্ণনা করো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাকে বলে এদের মধ্যে পার্থক্য লেখ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল বর্ণনা করো কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করো অথবা কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার কিভাবে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে বর্ণনা করো কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি প্রযুক্তির নাম লেখো কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ করো কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক কেন ব্যবহৃত হয় কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের সুবিধাগুলো উল্লেখ করো জৈব প্রযুক্তি কাকে বলে জৈব প্রযুক্তি আমাদের কিভাবে সাহায্য করে প্রযুক্তি মানুষকে কিভাবে সাহায্য করছে প্রযুক্তির ব্যবহার কিভাবে পরিবেশ দূষণে ভূমিকা রাখছে তা পাঁচটি বাক্যে লেখো প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বা ক্ষতিকর প্রভাব পাঁচটি বাক্যে লেখো মূলত এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করলে সম্পূর্ণ অধ্যায়টি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা পাওয়া যাবে মূলত আমি প্রশ্নগুলো আগে বলে নিলাম আমি এই প্রশ্নগুলো কিভাবে লিখতে হবে বা এই অধ্যায়ে আর কি কি থাকতে পারে সেগুলো আমি তোমাদের এখন আলোচনা করব যেহেতু আমি আজকে আমাদের জীবনে প্রযুক্তি এই অধ্যায়টি আলোচনা করব তাহলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে প্রযুক্তি কি বা প্রযুক্তি কাকে বলে প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনে বাস্তব সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকি বর্তমান যুগকে আমরা যে রকম বিজ্ঞানের যুগ বলে থাকি ঠিক একইভাবে আমরা বর্তমান যুগকে প্রযুক্তির যুগও বলতে পারবো আমাদের ঘুম থেকে উঠ উঠে ঘুমানো যাওয়ার আগ পর্যন্ত বা ঘুমানো পর্যন্ত প্রায় প্রতিটা কাজেই আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো কাজ দেখা যাবে না যে সেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার নেই এই যে তোমাদের অনলাইন ভিডিও ক্লাসটা হচ্ছে এখানেও প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে এখন দেখো আমি একটু বই থেকে কিছু আলোচনা করি দেখো বর্তমানে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন বই কলম টেবিল বৈদ্যুতিক বাতি ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে লেখাপড়া করে থাকে এগুলো তোমরা ব্যবহার করো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে রয়েছে এখন দেখো এই লাইন থেকে যদি ছোটো একটা প্রশ্ন আসে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে কী উদ্ভাবন করা হয়েছে অথবা প্রশ্ন থাকতে পারে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কী ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা কিভাবে উত্তরটা লিখব যে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহৃত হয় এখন এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলতে গেলে বিজ্ঞানের সম্পর্কটা এর সঙ্গে চলে আসবে এখন আমাদের এর সঙ্গে জানতে হবে বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক কি বা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য কি এ সকল বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব দেখুন এখন বইয়ের দ্বিতীয় এখান থেকে আরেকটি প্রশ্ন থাকতে পারে দেখো তোমাদের টপিকে আছে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আমরা কিভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করি আমরা জানি প্রযুক্তিবিদরা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে আর এই প্রযুক্তিবিদরা কি করে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে যে কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয় দেখো এখানে একটা শখ দেওয়া আছে তোমরা শখটা একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রযুক্তি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্র মানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি দেখো প্রথম ব্যবহারটা কী দেওয়া আছে পরিবহন পরিবহন ক্ষেত্রে আমরা নানা ধরনের প্রযুক্তি দেখতে পাই এখানে দেওয়া আছে দেখো গাড়ি এখন গাড়ি চালানোর জন্য কী ব্যবহার করতে হয় গাড়ি চালানোর জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি তেলের যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তি বা রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে তারপরে দেওয়া হচ্ছে চিকিৎসা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাই চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি ব্যবহার দেখতে পারবো আমরা কি এক্স রে বা ইসিজি বা আল্ট্রাসনোগ্রাফি এরকম একটি প্রযুক্তির নাম হতে পারে এখন এই ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন আমরা কি ব্যবহার করতে পারি এক্স রেতে আমরা সাধারণত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ব্যবহার করে থাকি বা শব্দ তরঙ্গ আল্ট্রাসা ইসিজির ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনিক সাউন্ড বা শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে 
তারপর দাও আছে কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা নানান ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাই যেমন লাঙ্গল কোদাল কাস্তে ট্রাক্টর সেচ পাম্প ইত্যাদি এখন দেখো যদি আমরা এখানে সেচ পাম্পের কথা চিন্তা করি তাহলে সেচ পাম্পে কি ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা হয় তারপরে দেওয়া আছে বাসা বাড়ি বাসা বাড়িতে আমরা সব চাইতে প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি দেখতে পাই যেমন ফ্যান লাইট ফ্রিজ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায় তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকি যেমন বৈদ্যুতিক ফ্যান চালাতে এখানে কি ব্যবহার করা হবে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় এ ধরনের আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পারবো এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রগুলো দেখতে পাব এখন দেখো পরবর্তী পৃষ্ঠাতে আসো বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য তাহলে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য জানতে গেলে জানতে হবে আবার বিজ্ঞান কি দেখো প্রথমে দেওয়া আছে বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করে তাহলে বিজ্ঞান কি করে আমাদের চারপাশের জিনিসগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এগুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে একটা ব্যাখ্যা বা তথ্য প্রদান করে এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান তারপরে দেখো দেওয়া আছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা কীরকম হতে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা হ্যাঁ নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা কৌশল যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ধাপ অনুসরণ করে একটা তথ্য প্রদান করা হয় এই ক্ষেত্রে দেখো তোমাদের একটা শখ আছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ দেওয়া আছে বৈজ্ঞানিক এখান থেকে প্রশ্ন আমি বলছিলাম আগে কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপগুলো উল্লেখ করো তোমাদের অবশ্যই এখানে ধাপগুলো একটার পর একটা যেভাবে পর্যায়ক্রমে দেওয়া আছে সেভাবে উল্লেখ করতে হবে তুমি হয়তো পর্যবেক্ষণ লিখছো পর্যবেক্ষণের পরে অনুমান এভাবে দেওয়া যাবে না যেভাবে ধাপগুলো দেওয়া আছে ঠিক সেভাবে লিখতে হবে প্রথমে পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণের পরে প্রশ্ন করেন প্রশ্ন করার পর অনুমান অনুমানের পরে পরীক্ষণ পরীক্ষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তারপরে বিনিময় এখন দেখো পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণটা কীরকম আমরা আমাদের চারপাশে যে কোনো বিষয় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারি বা দেখতে পারি দেখার পরে সেগুলো নিয়ে আমাদের মনে সেগুলো নিয়ে আমাদের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন করেন যেমন আমরা বলি কি দিন রাত্রি সংগঠিত হয় কেন সংগঠিত হয় এটা কি আমরা আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমরা দেখতেছি যে সকালে সূর্য পূর্ব দেখে ওঠে এবং বিকালে পশ্চিমে অস্ত যায় এবং কেন যায় এ ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে পারে এবং এগুলো নিয়ে আমরা নানা ধরনের চিন্তা করি এবং তার প্রেক্ষিতে আমরা একটা অনুমান করি যে হয়তো সূর্য পূর্ব দিকে প্রতিদিন পূর্ব দিকে যায় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায় এটা একটা অনুমান করে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অনুমানটাকে আবার কাজে লাগানোর জন্য কি করে পরীক্ষণ করে দেখো তারপরে ধাপটা হচ্ছে পরীক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা ফলাফলটা সঠিক না ভুল একটা নতুন একটা সিদ্ধান্তে আসে তাহলে সেটা হচ্ছে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণটা যদি আমাদের অনুমানের সঙ্গে ঠিক হয় বা সঠিক হয় তখন সেটার প্রাপ্ত ফলাফলটা সবার সামনে শেয়ার করে বা বিনিময় করে সেটা হচ্ছে আমাদের বিনিময় দেখো একটা ধাপের সঙ্গে আর একটা ধাপ কিন্তু সংশ্লিষ্ট আমরা যদি একটার সঙ্গে আর একটা ধাপ এলোমেলো করি তাহলে কি হবে না এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধাপগুলো আছে তা এলোমেলো হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের অবশ্যই ধাপগুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে এখন দেখো তারপরে দেওয়া আছে প্রযুক্তি প্রযুক্তির সংজ্ঞাটা আমি আগেই বলছি এবং বলছি যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি এখানে সেই সেই কথায় লেখা আছে দেখো প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনে বাস্তব সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে বিভিন্ন পণ্য যন্ত্রপাতি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে এখান থেকে এক এই লাইনটা থেকে একটা ছোটো প্রশ্ন থাকতে পারে প্রযুক্তি মানুষের মান উন্নয়নে কী কী উদ্ভাবন করেছে তারপরে দেখো বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করে এ সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান সৃষ্টি করেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে প্রযুক্তিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ আমাদের প্রায় প্রতিটি কাজে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকি তারপরে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবার ফ্রিজ টেলিভিশন মোবাইল বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবনে কাজে লাগানো হয়েছে আমি যেটা বললাম যে বিদ্যুৎ আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি এই বিদ্যুতের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কি যদি বিদ্যুৎটা আবিষ্কার না হতো তাহলে আমরা ফ্রিজ টেলিভিশন রেফ্রিজারেট 
মোবাইল বা বৈদ্যুতিক বাতি ফ্যান এগুলো চালাতে পারতাম না তাহলে এখানে প্রথম আবিষ্কারটা হলো বিদ্যুৎ তার পরবর্তীতে এই বিদ্যুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে আবিষ্কারগুলো সেগুলো চলে আসতেছে দেখো এই প্রযুক্তিগুলো আবার আমরা আমাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি যেমন শিক্ষা ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিনোদনের ক্ষেত্রে ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে আমরা এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি এখন আমি এখান থেকে একটু প্রশ্ন বলছিলাম যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য লেখো দেখো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্যটা আমরা সাধারণত সক করেও লিখতে পারব বা তুলনা আকারে লিখতে পারবো দেখো আমি এই পার্থক্যটা একটু তোমাদের বলে দিচ্ছি আবার এটা শীত তোমাদের ইউটিউব ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেখান থেকেও নেবে তারপর আমি একটু বলে দিচ্ছি দেখো বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করে আর প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনে বাস্তব সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ তারপরে বিজ্ঞান হলো বিশেষ জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া আর প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞান কর্তৃক অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিজ্ঞান হলো আবিষ্কারের তাত্ত্বিক রূপ অর্থাৎ যেটা আমরা শুধু জ্ঞানটা লাভ করি আর প্রযুক্তি হলো এই বিজ্ঞানের জ্ঞান কর্তৃক অর্জিত ব্যবহারিক প্রয়োগ তারপরে দেখো বিগ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে থাকেন আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিবিদরা নানা ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকেন তারপরে দেখো বিজ্ঞানের ভিত্তি হলো অনুসন্ধিচ্ছা অর্থাৎ কোনো কিছু অনুসন্ধান করা আর প্রযুক্তির লক্ষ্য হলো পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা এইভাবে তোমরা আমি যেভাবে বললাম এইভাবে তোমরা পার্থক্যটা সক্রিয় করতে পারো অথবা তোমাদের তুলনামূলক এক লাইন করে এক লাইন করেও করতে পারবে তাহলে আমি যে প্রশ্নটা বললাম এখানে আর কারো কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা ভিডিওটা আবার দুই তিনবার করে ভালো করে রিপ্লাই করে দেখে নেবা এখন আমরা চলে যাব পরবর্তী পাঠে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্ক দেখো আমরা প্রথমে বললাম বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয় তার মানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে অবশ্যই সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী পাঠে আমি যে বললাম যেরকম বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ঠিক একইভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক রয়েছে মূলত আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকি এই জন্য অবশ্যই বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা প্রযুক্তিরও গুরুত্ব রয়েছে দেখো আমি একটু বইয়ের লাইন আলোচনা করে তারপরে আমি আবার আলোচনা করতেছি এখানে দেখো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও আমাদের জীবনে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এরা পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত অতীতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সম্পর্ক এত নিবিড় ছিল না বিজ্ঞানীরা অতীতে বিজ্ঞানীরা কি করতো প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছে এবং বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে বৈজ্ঞানিক সেখানে ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তারা শুধু বিভিন্ন ধরনের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতো এবং তার সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতো এগুলো নিয়ে বাস্তব জীবনে তেমন প্রয়োগ করতো না তারা বিদ্যুৎ এবং আলোর মতো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন পর অপরদিকে জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে তাহলে প্রযুক্তিটা কেন উদ্ভাবন করলো আমাদের জীবনে বাস্তব সমস্যার সমাধান করার জন্য দেখো প্রাচীনকালে কি করছে তারা পাথরের হাতিয়ার আগুন পোশাক ধাতব যন্ত্রপাতি এবং চাকার মতো সরল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে দেখো এই লাইন থেকে একটা ছোট প্রশ্ন থাকতে পারে এরকম প্রাচীনকালের কয়েকটি সরল প্রযুক্তির নাম লেখো বা প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি প্রযুক্তির নাম লেখো দেখো আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের সময়কালে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এই লাইন থেকেও তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে এরকম যে কখন শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল এখন এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে শিল্প বিপ্লবটা কি শিল্প বিপ্লব এটা সংজ্ঞা তোমরা বয়ে একশো এক পৃষ্ঠাতে পাবে তোমরা এখান থেকে সংজ্ঞাটা পড়ে নিতে পারবে দেখো আমি বলে দিচ্ছি অর্থনীতি দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন যেখানে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রচলিত যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতির পরিবর্তে শক্তিচালিত যন্ত্র বা নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহলে এখান থেকে দেখো তারপরে বিশেষ করে দেখো কোন কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল কৃষি শিল্প কারখানা পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে 
মানুষ বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেছে এখন এখান থেকে আমার প্রশ্ন থাকতে পারে বাষ্পীয় ইঞ্জিন কি বাষ্প ইঞ্জিনটা হচ্ছে জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে যে ইঞ্জিনটা চালানো হয় সেটা হচ্ছে বাষ্প ইঞ্জিন তোমরা হয়তো জানো কি জানো না আমার জানা নেই প্রাচীনকালে বা পূর্বে যুগে আমরা যে রেলগাড়িগুলো চালানো হতো বা গাড়ি ছিল সেগুলো সাধারণত জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চালানো হতো অর্থাৎ সবার প্রথমে যে ইঞ্জিনটা চালিত হতো সেটা সাধারণত বাষ্প ইঞ্জিন বেশি ব্যবহৃত হতো যেমন কয়লার মাধ্যমে পানিটাকে বাষ্পে রূপান্তর করা হয় এবং এই বাষ্পের শক্তির মাধ্যমে ওই ইঞ্জিনটাকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয় এভাবে একটি বাষ্প ইঞ্জিন কাজ করে দেখো এখনও বিভিন্ন রেলগাড়ি এবং জাহাজে এই বাষ্পীয় শক্তির মাধ্যমে গাড়ি বা রেলগাড়ি এবং জাহাজ চালানো হয় এখন দেখো এই যে আমি যেটুকু আলোচনা করলাম এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে কিভাবে বিজ্ঞান কি করে একটা জ্ঞান উদ্ভাবন করে আর প্রযুক্তিবিদ্যা সেই জ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে যেমন বিজ্ঞান আমি কি পূর্ববর্তী পাঠে আমি বলছিলাম কি বিজ্ঞান কি করলো বৈদ্যুতিক জ্ঞান আবিষ্কার করলো এই বৈদ্যুতিক জ্ঞান আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা কি করলো নানা ধরনের প্রযুক্তি যেমন মোবাইল ফ্রিজ তারপরে বৈদ্যুতিক বাতি বৈদ্যুতিক ফ্যান এ সংশ্লিষ্ট যেগুলো বিদ্যুতের মাধ্যমে চলতে পারবে সেগুলো আবিষ্কার করলো বর্তমান আমরা কি বিজ্ঞানটা কি করলো শব্দ তরঙ্গ এবং শব্দ তরঙ্গ আবিষ্কার করলো আর প্রযুক্তিবিদরা কি করলে এই শব্দ তরঙ্গকে ব্যবহার করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন নানা ধরনের প্রযুক্তি যেমন আলতাসনোগ্রাফি আবিষ্কার করলো বা ইসিজি আবিষ্কার করেছে এখন দেখো বিভিন্ন পণ্য এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে যেটা আমি বললাম তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন থাকতে পারে মানুষ কেন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে তাহলে কি হবে বিভিন্ন পণ্য এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সময়ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে বিজ্ঞানীরাও কি করে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে যেমন দূরবীক্ষণ যত ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করে থাকতে পারে এখান থেকে প্রশ্ন থাকতে পারে দূরবীক্ষণ যন্ত্র কি পূর্ববর্তী ক্লাসে তোমাদের এই সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র কি দূরের জিনিস কাছে দেখার জন্য বা যে সকল জিনিস খালি চোখে দেখা যায় না তা দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় দেখো তাহলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র এক ধরনের প্রযুক্তি এটা কি আবিষ্কার করেছে প্রযুক্তিবিদরা এটা আবিষ্কারেও আবার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করা হয়েছে এখন এই প্রযুক্তিবিদদের আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবার কারা ব্যবহার করছে বিজ্ঞানরা ব্যবহার করছে তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বা একে অপরের উপর নির্ভরশীল দেখো এটা এখানে বলা আছে যে বর্তমানে আমরা কি করতে পারছি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছে বা এরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা বোঝা যায় এখন আমি পরবর্তী পাঠ আলোচনা করব পরবর্তী পাঠ দেওয়া আছে কৃষি প্রযুক্তি দেখো তোমরা ক্লাস থ্রি ক্লাস ফোর এগুলো শ্রেণীতে তোমরা কৃষি প্রযুক্তির নানা ধরনের ব্যবহার এবং নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এগুলো ব্যবহারের ফলে কি কি উপকারিতা বা কল্যাণ এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের এই পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যায়ে কী কী দেওয়া আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব দেখো আমি প্রথমে তোমাদের প্রশ্নটা বলেছিলাম কি কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করো অথবা কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কীভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে পারছি বা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার কীভাবে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে তা উল্লেখ করে এই প্রশ্নটা বলেছে এখন এখান থেকে দেখো বইয়ে তোমাদের কীভাবে দেওয়া আছে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে তাহলে মানুষ কেন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে তাহলে এখান থেকে যদি ছোট প্রশ্ন আসে তাহলে পারবো না দেখো ছোট প্রশ্ন তো এরকম মানুষ কেন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে তাহলে উত্তরটা হবে কি খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে আমরা সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাই যান্ত্রিক প্রযুক্তি রাসায়নিক প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি তাহলে কৃষিক্ষেত্রে কয় ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাই কৃষিক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাই যান্ত্রিক প্রযুক্তি রাসায়নিক প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি এখন প্রথমে আলোচনা করা যাক যান্ত্রিক প্রযুক্তিটা কি বর্তমানে আমরা সাধারণত যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহারটা বা সনাতন পদ্ধতিতে যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহারটা সবচেয়ে বেশি 
হয়ে থাকে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানেও আমরা যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই কৃষি ক্ষেত্রে দেখো আমি একটু পয়লাইনে আলোচনা করে তারপর আবার বলতেছি দেখো চাষাবাদের জন্য মানুষ বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি যেমন শাবল কোদাল লাঙ্গল ইত্যাদি উদ্ভাবন করেছে এই শাবল কোদাল লাঙ্গল এগুলো কিন্তু সেই প্রাচীন প্রযুক্তি থেকে চলে আসছে বর্তমানে ট্রাক্টর শেষ পাম্প ফসল মারায়ের যন্ত্রের মতো আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বা কৃষি যন্ত্রপাতি মানুষ ব্যবহার করছে এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করো বা এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসছে কয়েকটি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির নাম লেখো তাহলে কি তোমরা কি লিখবা ট্রাক্টর শেষ পাম্প ফসল মারার যন্ত্র ফসল কাটার যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি হতে পারে আমরা এখন নানা ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পাই দেখতে পাই এখন এখান থেকে কৃষিক্ষেত্রে আমরা যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহার কেন করি দেখো কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যবহার করে অধিক খাদ্য উৎপাদন করা যায় তাহলে কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা কি এই সকল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় এক্ষেত্রে আমাদের যেমন সময় বাসে লোক সংখ্যা খরচ কম হয় এবং অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় যেমন কৃষিক্ষেত্রে আগে কি করা হতো একটা জমি চাষ করার জন্য ফসল মা লাঙ্গলের সাহায্যে বা গরু এবং লাঙ্গল দ্বারা করা হতো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সময়টা অনেক বেশি লাগত কিন্তু এখন বর্তমান ট্রাক্টরের সাহায্যে আমরা খুব সহজে অনেক বেশি জমি চাষ করতে পারি এছাড়া ফসল কাটার জন্য দেখা যেত অনেক লোক লাগাতে হতো কিন্তু এখন আমরা একটি মেশিনের সাহায্যে অর্থাৎ ফসল কাটার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা খুব সহজে অনেক বেশি ফসল কাটতে পারি দেখো এদিকে কি হচ্ছে আমাদের সময়টা বাঁচতেছে খরচটা স্বল্প হচ্ছে এখন এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন আমি প্রথমে বলছিলাম যে কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা কী তাহলে যদি সুবিধা কী থাকে তাহলে তোমরা এখান থেকে এইভাবে লিখবা যে কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় এক্ষেত্রে আরও প্রশ্ন থাকতে পারে যে কয়েকটি কৃষি প্রযুক্তির নাম এবং এদের ব্যবহার উল্লেখ করো তাহলে কয়েকটি কৃষি প্রযুক্তির নাম এখানে যেরকম লেখা আছে কোদাল লাঙ্গল ট্রাক্টর শেষ পাম্প ফসল মারায় যন্ত্র এই প্রযুক্তিগুলোর নাম লিখবে এবং এগুলো কীভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো ব্যবহারগুলো লিখবা এখন দেখো আমি দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আলোচনা করছি বা দ্বিতীয় ঢাপটি হচ্ছে রাসায়নিক প্রযুক্তি এখন রাসায়নিক প্রযুক্তি আবার দুইভাবে এখানে আলোচনা করছে একটা কীটনাশক এবং একটি রাসায়নিক তোমার যদি প্রশ্ন থাকে বা আসতে পারে যে কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক কেন ব্যবহৃত হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ কেন ব্যবহৃত হয় দেখো কীটনাশকের ব্যবহার কি এবং রাসায়নিকের ব্যবহার কি কীটনাশক কি এটা তোমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন তারপরে এখান থেকে আমি বলতেছি কীটনাশক কি এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে দেখো তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটা তোমরা পাবে আটানব্বই পৃষ্ঠাতে দেওয়া আছে দেখো কীটনাশক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয় তাহলে কীটনাশকটা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে ব্যবহৃত হয় দেখো বাড়তি ফসল উৎপাদনের জন্য অনেক সময় ফসলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তাহলে কীটনাশক এবং রাসায়নিক কেন ব্যবহার করা হয় বাড়তি ফসল উৎপাদনের জন্য বাড়তি ফসল কিভাবে এর ফসলে পোকামাকড় দমন করে এবং ফসলের বা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এর ফলে আমরা অনেক বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারি দেখো রাসায়নিক সার এক ধরনের ও রাসায়নিক সার আবার দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে জৈব সার ও এখানে দেখো আমরা জানি ক্লাস ফোরে পড়ছিলাম সার দুই প্রকার একটা হচ্ছে রাসায়নিক সার আর একটা হচ্ছে জৈব সার জৈব সার এবং রাসায়নিক সার এদের মধ্যে আমরা আলোচনা এখন করতেছি রাসায়নিক সার নিয়ে রাসায়নিক সার কি করে আর ক্লাস ফোরে আমরা এটাও আলোচনা করেছি সার কেন ব্যবহার করা হয় সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্য মাটির হারানো পুষ্টি উপাদান ফিরে পাওয়ার জন্য তাহলে রাসায়নিক সারও কি করবে উদ্ভিদের ভালো বৃদ্ধিতে অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে রাসায়নিক পদার্থগুলো কি করে ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন করে আগাছা দমনে সাহায্য করে এর ফলে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা বা সাহায্য করে তাহলে এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে তোমাদের রাসায়নিক সার আমাদের কিভাবে সাহায্য করে তাহলে কি লিখবা রাসায়নিক সার উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে আর উদ্ভিদের ভালো বৃদ্ধির জন্য ভালো ফসল উৎপাদিত হয় আর এই কারণে আমরা অধিক ফসল পেয়ে থাকি বা অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারি আর রাসায়নিক পদার্থ কিভাবে সাহায্য করে রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে আমাদের ক্ষতিকর পোকামাকড় বা আগাছা দমন করে এর ফলেও অধিক খাদ্য উৎপাদন করা যায় এখন তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে জৈব প্রযুক্তি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং 
বর্তমানে এটার ব্যবহার আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাই দেখো প্রথমে আমাদের এখান থেকে আমি বলি জৈব প্রযুক্তি এটা কি তোমাদের বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে তোমরা ঠিক সেভাবে সংজ্ঞাটা লেখার চেষ্টা করবে দেখো মানুষের কল্যাণে নতুন কিছু উদ্ভাবনে জীবের ব্যবহারই হলো জৈব প্রযুক্তি তোমরা যদি কেউ লেখো মানুষের কল্যাণে নতুন কিছু উদ্ভাবনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাই হলো জৈব প্রযুক্তি তাহলে তোমাদের সংজ্ঞাটা ভুল হবে কারণ এখানে জীবের ব্যবহারটাই হচ্ছে মুখ্য জীবের ব্যবহার কি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অন্য একটি উদ্ভিদের বা উন্নত জাতের উদ্ভিদের জেনেটিক মানে সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন একটি উদ্ভিদ সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে জৈব প্রযুক্তি সেটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হতে পারে প্রাণীর ক্ষেত্রেও হতে পারে দেখো জৈব প্রযুক্তি কেন ব্যবহার করা হয় জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায় এই প্রযুক্তি মানুষকে অধিক পুষ্টি সমৃদ্ধ পোকামাকড় প্রতিরোধী অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ উৎপাদনে সাহায্য করে তোমরা হয়তো জানো কি জানো না আমি বলতেছি দেখো আগে কৃষি ক্ষেত্রে এখন যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয় পূর্বে কিন্তু এরকম ফসল উৎপাদন হতো না আগে দেখা যেত যে যে জমিতে হয়তো পাঁচ মন ধান পাওয়া যেত এখন সেই জমিতে হয়তো পনেরো মন বা বিশ মন ধান উৎপাদন করা হয় এর কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন জাতের উদ্ভিদ উদ্ভাবন করা হয়েছে আর এই নতুন উদ্ভিদটা কি করে পূর্বের থেকে বেশি ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে আর এর কারণে আমরা কি করছি পূর্বের থেকে বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারছি তাহলে তোমাদের যদি প্রশ্ন আসে যে জৈব প্রযুক্তি আমাদের কিভাবে সাহায্য করে তাহলে কি করবা জৈব প্রযুক্তি নতুন জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা আর এর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি অধিক পুষ্টি সম্পন্ন পোকামাকড় বিরোধী এবং অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ উৎপাদনে সাহায্য করে এতক্ষণ আমরা যে পড়লাম সেগুলো হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহার কল্যাণ বা ভালো দিকগুলো এখন আমরা যে প্রযুক্তির ব্যবহার করি এর ফলে যে শুধু আমাদের উপকার হয় তাও না এর বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক রয়েছে সে সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করব। দেখো সবাই একটু ছেষট্টি পৃষ্ঠা বের করে এখানে প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে দেওয়া আছে দেখো প্রথম লাইনটা আমি একটু বলতেছি আমি পূর্বে যেগুলো আলোচনা করি সেই লাইনটা এখানে দেওয়া আছে প্রযুক্তি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে মানুষের জীবনকে নিরাপদ উন্নত এবং আরামদায়ক করে এটা হচ্ছে প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে কি করে যদি সৌর প্রশ্ন আসে যে প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে কি করে বা প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে কি করেছে তাহলে প্রশ্ন তো উত্তরটা তোমরা এইভাবে লিখবা প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে নিরাপদ উন্নত এবং আরামদায়ক করে দেখো এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বর্তমানে প্রযুক্তির যেমন ভালো দিক রয়েছে এর বিভিন্ন খারাপ দিকও রয়েছে তোমরা যদি আমাদের চারপাশে পরিবেশ দেখো তাহলে আমরা কি করতে পারছি খুব সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যানবাহনের মাধ্যমে যেতে পারছি কিন্তু এই যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোয়া কি করছে আমাদের চারপাশে পরিবেশ দূষিত করছে তাহলে এটা যেমন একদিকে আমাদের উপকার করছে অন্যদিকে আমাদের ক্ষতিও করছে দেখো বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে কি করছে বিভিন্ন মানে প্রচুর পরিমাণে কালো ধোয়া নির্গত করছে এই কালো ধোয়া আমাদের চারপাশে পরিবেশ দূষিত করছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন যেটা গ্রিন হাউজের উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে যে এলাকাগুলোতে শিল্প কারখানা অনেক বেশি এগুলোতে অ্যাসিড বৃষ্টির পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে তোমার অ্যাসিড বৃষ্টিকে এ সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছিল তোমরা জানো এখন আমি একটু বইয়ের লাইনটা তোমাদের বোঝা দিচ্ছি দেখো প্রথমে দেওয়া আছে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকের প্রথম দিকটাই হচ্ছে পরিবেশ দূষণ অর্থাৎ প্রযুক্তির সবচাইতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমাদের পরিবেশের ওপর দেখো পরিবেশ দূষণ কীভাবে করছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি কিন্তু এর ফলে বায়ু দূষিত হয় তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা সাধারণত তেল গ্যাস এবং কয়লা এই তিন ধরনের জ্বালানি বা জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে থাকি আর এই তিন ধরনের জৈব জ্বালানির মাধ্যমে কি হয় পরিবেশ দূষিত হয় কারণ এগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণ কালো ধোঁয়া নির্গত হয় তারপর বায়ু দূষণের মাধ্যমে কি হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে এবং অ্যাসিড বৃষ্টির মতো পরিবেশের ওপর বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করছে দেখো রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক অধিক খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে সেটা আমি পূর্ববর্তী পাঠে বলেছি যে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক কি করে অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক কি করে ধীরে 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 মাটির উর্বরতা নষ্ট করে দেয় এছাড়া এই যে 
অধিক পরিমাণ কীটনাশক এবং রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে উৎপাদিত ফসল যদি আমরা গ্রহণ করি আমাদের নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে এমনকি ক্যান্সারের মতো রোগও সৃষ্টি হতে পারে এছাড়া এগুলো বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানির মাধ্যমে ধুয়ে নদী বা পুকুরে গেলে সেই নদী বা পুকুরের পানিও দূষিত হবে এবং সেখানে বসবাসকারী জীবের জীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা বাধাপ্রাপ্ত হয় এগুলো গেল আমাদের পরিবেশ দূষণের পর পরিবেশ প্রযুক্তির ক্ষতি করবে এছাড়া আরও প্রভাব রয়েছে দেখো বর্তমানে যুদ্ধাস্ত্র যুদ্ধ অস্ত্র যেটা আমরা ব্যবহার দেখতে পাই দেখো আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ হচ্ছে যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি এবং ব্যবহার তাহলে অস্ত্র তৈরি এবং এর ব্যবহারটা সাধারণত করা হয় হিংস্র যে পশু পাখি রয়েছে বা পশু রয়েছে সেগুলো আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিন্তু সেগুলো আমরা কি করছি আমাদের মানব জাতির একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের নানা ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে দেখো বন্দুক বোমা ট্যাঙ্ক ইত্যাদি এগুলো আমরা কি করা দরকার ছিল মানব কল্যাণে ব্যবহার করা দরকার ছিল কিন্তু সেগুলো আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি করছি আমাদের নিজেদের ক্ষতির কারণ করে বা নিজেদের ক্ষতি করছি এগুলোর দ্বারা এখন দেখো এছাড়া আরও প্রযুক্তির নানা ধরনের ক্ষতিকর দিক রয়েছে যেমন অনেক সময় প্রযুক্তি আমাদের ব্যবহার নিশায় পরিণত হয় নিশায় কীরকম পরিণত হয় যেমন বর্তমানে সবচেয়ে আমরা যেটা ব্যবহার করে থাকি মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোন আমরা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা অনায়াসে বসে গেম খেলি বা অন্য যে কোনো কিছু ব্যবহার করে থাকি এটা কি হয়ে যায় ধীরে 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 আমাদের নেশায় পরিণত হয় আর এ কারণে আমাদের কি হতে পারে আমাদের চোখের ক্ষতি হতে পারে আমাদের ব্রেনের উপর বা মস্তিষ্কের উপর এ ধর একটা বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে দেখো টেলিভিশন এবং কম্পিউটার ব্যবহার যদি ভালো কাজে নিয়োজিত না হয় তা আমাদের সময়ের অপচয় করবে টেলিভিশন এবং কম্পিউটার আমাদের কি কাজ ব্যবহার করা দরকার আমাদের নিজেদের যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয় সেগুলোতে ব্যবহার করা দরকার যেমন আমরা এখন কি করতেছি তোমাদের অনলাইনের ক্লাসের ব্যবস্থা করেছি এগুলোতে তোমরা ক্লাসগুলো দেখবে এখন তুমি যদি কম্পিউটার আমাদের ক্লাসগুলো না দেখে বা দেখলা কিন্তু এটা দেখে যে সময়টা ব্যয় করো কিন্তু এই সময় ব্যয় না করে তোমরা হয়তো দেখে যে অন্য বিভিন্ন কাজে যদি এই সময়টা ব্যয় করো সেক্ষেত্রেও কি হবে তোমাদের একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হবে অন্যদিকে তোমাদের শরীর এবং স্বাস্থ্যের নানা ধরনের ক্ষতি হবে দেখো এগুলো আবার কি করে আমাদের খেলাধুলা ব্যায়াম এবং মুক্ত চিন্তার পথে প্রযুক্তি বাজার সৃষ্টি হয় পূর্বে আমরা যে পরিমাণ খেলাধুলা করেছি তোমরা কিন্তু এই পরিমাণ খেলাধুলা করো না তোমরা মাঠে যাও না বা বাড়ির বাইরে বের হও না সেই সময়টা তোমরা কি করো যদিও এখন করোনাকালে না বের হওয়াটা অনেক ভালো কিন্তু তারপর তারপরও আমরা যেভাবে মানে খেলাধুলা করেছি বাইরে বা সকালে যে রকম ব্যায়াম বা অন্য কাজ করেছি তোমরা সেগুলো করো না তোমরা কি করো বাসায় বসে থেকে টেলিভিশন দেখে সময় নষ্ট করো বা কম্পিউটার চালিয়ে মোবাইল দেখে সময়টা নষ্ট করে এই কাজগুলো না করে আমাদের খেলার সময় খেলা দরকার পড়ার সময় পড়া দরকার বা সকালে উঠে তুমি ব্যায়াম করলা তোমাদের সকালে যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো করলে সব কাজগুলো যদি সময় মতো করো তাহলে দেখা যাবে এই প্রযুক্তি খারাপ প্রভাবগুলো থেকে তোমরা ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে পারবে দেখো আরও ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে দেখো এক টাকারে এক ঘন্টার বেশি টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহার করা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু আমরা কি এটা মানি দেখা যায় টেলিভিশন দেখতে নিলে দুই তিন ঘন্টা একটা না দেখতেছি কম্পিউটার চালাচ্ছি দুই তিন ঘন্টা এক ঘন্টা এক লাগারে এক নাগারে কম্পিউটার চালাচ্ছি এটা করা ঠিক না এটা আমাদের চোখের উপরে মস্তিষ্কের উপর নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এই যে যেটা বলা হয়েছে এগুলো আমাদের কি করে খেলাধুলা থেকে ব্যায়াম থেকে বা মুক্ত চিন্তা থেকে এগুলো আমাদের মুক্ত চিন্তার পথে বাধার সৃষ্টি করে তাই আমাদের এই প্রযুক্তিগুলো যাতে ভালো কাজে ব্যবহৃত হয় এগুলো যাতে আমাদের জীবনে খারাপ প্রভাব সৃষ্টি না করতে পারে এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে তোমাদের সব সব দিকে থাকতে হবে তোমাদের পড়াশোনা করতে হবে খেলাধুলা করতে হবে প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে কিন্তু সেগুলো নিয়মের মধ্যে থেকে যাতে আমাদের সেগুলো কি করতে পারে না কোনো ক্ষতি করতে পারে না দেখো এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে যে প্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো উল্লেখ করো বা প্রযুক্তি আমাদের জীবনে কি কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেললে তা পাঁচটি বাক্যে লেখো বা প্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করো ক্ষতিকর দিক পাঁচটি বাক্যে লেখো তাহলে এই প্রশ্নগুলো আসলে এখান থেকে পারবে না তোমরা আমার তো মনে হয় তোমরা সবাই পারবে যদিও যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে এ সম্পর্কিত তোমাদের যে আমি একটা শীত দিয়ে রাখব ইউটিউব ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে তোমরা এগুলো আবার সমস্যার সমাধান করতে পারবে
তাহলে আমি আজকে যে অধ্যায়টি আলোচনা করলাম আশা করছি তোমরা সবাই অধ্যায়টি ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এবং যা কিছু পড়াইছি বা যা বলেছি সব কিছুই মানে নিজেরা বাসায় পড়ার চেষ্টা করবে বাসার কাজগুলো করবে এবং বাসার কাজগুলো করবে সুস্থ থাকবে এবং নিরাপদে থাকার চেষ্টা করবে আমি তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম